Dünyanın en kirli şehri toz cehennemi. Herkese merhabalar ben Ruhi Çenet. Amerikan Hava Kalitesi Endeks raporlarına göre dünyanın en kirli şehri Pakistan'ın Lahore kentinde. Burası neden kirli arkadaşlar ya? Burada hava kirliliği o kadar... Ben izlemedim bunu. Biz burada başlattık. Şurada durmuştuk yani. Abi şu ortama baksanıza ya. Ayran. Şey ayran değil. Ayanmış pardon. Abi şu ortama baksana ya. Şaka maka bir yana. Şuraya baksanıza ya. Burada yürülür mü abi? Ne sistem var ne bir şey var. Bakalım abi. En yoğun nüfuslu şehirlerden biri olan Lahor'un 2021 yılı itibariyle yaklaşık nüfusu 14 milyon. Keşfimize Güney Asya'nın en eski çarşılarından Anarkali Çarşısı ile başlıyoruz. Görüyorsunuz buraya park edilmiş motorların üstü nasıl tozla kaplanmış? Hepsi. Bunlar sadece burada belki bir iki saat durdu. Zaten esnafların da sürekli tezgah. Abi toz nereden geliyor ya? Bağışlara bakabileceğim. Bakayım bağışlara. Bir dakika bir dakika ya. Police UK. Police UK. Bu iki gün önce ama okuyacağım yine. Abi selamun aleyküm. Seni uzun süredir takip ediyorum. İlk başlarda tahmin etmiştim. Buralara kadar geleceğini. Umarım daha iyi yerlere gelirsin. Hep arkandayız. Seni destekliyoruz. Seviyoruz. Ya bir tanesiniz ya. Şerefimde var ya. Mükemmel insanlarsınız. 26 dakika önce. Nizamiyeci. Abi selam Ali Gaffar Okan'ı anlatan 20 dakikalık bir video var izleyebilir misin? Biraz eski. Gördüm onu. E, bakarız. Belki onu öteki yayında izleriz. Gaffar Okan severim yani. Tabii ben çocuktum ama çok iyi bir insan olduğunu hatırlıyorum. Öyle öyle duydum. E, Kalleş öldürüldü o. E, Yusuf. Abi selam iyi yayınlar. Şerif nedir? Neden sevmiyordun? Biraz bahseder misin? Amerikan Ersiz YouTube kanalında Şerif Polis farklarını anlatan bir video atmıştım çok öncelerden onu izleyin lütfen ee, ve Tower Guard Shot Show'da yorulmuşsunuz abi iyi geçti mi? Shot Show çok iyi geçti çok yoruldum ve evde olmaktan mutluyum devam ediyoruz Sildiklerini... bir dakika isimlere bakacaktım bakayım ne isimler var saat durdu zaten es... Niyazi Nida Rahat Musa Vallahi bizim Türkler de Türklerin isimleri de var burada. Tarık ama bir Q ile o Arap'tan. Majid Maz Esnafların da sürekli tezgahlarını, sildiklerini göreceksiniz. Çünkü dükkanlar da tozla kaplanıyor. Burası toz cehennemi. Sesi yüksek mi yoksa iyi mi ses? Derin derin nefes aldığımızda havanın ekşi ve küf koktuğunu anlıyoruz. Maskelerimiz her gün işte böyle kirleniyor. Araçların dizel emisyonları, yüksek kömür tüketimi ve fabrikaların denetimsizce neden olduğu arıtılmamış endüstriyel zehirli gazlar hayatın her yerinde. <gülüyor> Toz işte esnafların da buradaki en büyük dertlerinden biri. Ağzımda böyle toz birikiyor sanki. A Sizce o maskeleri Covid'den dolayı mı takıyorlar yoksa bu tozdan dolayı mı takıyorlar bunlar? Ağzımda biriken tozu bazen tükürmek istiyorum. O toz gerçekten iğrenç bir hale geliyor, baltık haline geliyor. Burada yaşayan insanlar muhakkak akciğer kanseri gibi yollardan dolayı hayatını kaybetmeye var. Bazen böyle terleyince terin üstündeki biriken toz Kamura da dönüşüyor. Terlemek burada çok kötü bir şey. İnsan burada gün sonunda kendini çok kirli hissediyor. Saçlarımızda biriken tozlar, vücudumuzun üstünde oluşmuş katmanlar. Bir gün dışarıda kalmak insanı çok kirletiyor. Zaten kirliklerinizde her yerde tozlar ulaşıyor. Burada bir gün nefes almak 15 adet sigara içmeye eşdeğer. Gördüğünüz gibi binadan boşalanmak direkt sokaktaki kanalizasyonu açıyor. Kanalizasyon dediğimiz bizim var mı? Çünkü kanalizasyon dediğimiz şey şehrin altından geçiyor. Çarşının içindeyiz. Herkese açık bir yerde. Ya bu ne rezillik ya bizim ya. Yani. 
Bir de temizlik imandandır diyoruz ya. Dağım su yapıyor, şöyle dolaşıyor. Burada hayat hiçbir zaman durmuyor. Her yerden insan çıkıyor. İşte dediğim olağım suyu burada da devam ediyor. İçine çöpler birikmiş. Şuradaki kastabı görüyorsunuz. Evet. Altından kanalizasyon geçiyor. Bakır, magnezyum, çinko, selenyum ve arsenik gibi zehirli metaller veya metaloidler. Bu yanma sonucu oluşan parçacıklar yani partiküler maddelerin boyutları 2,5 mikron çapından küçüktür. PM 2,5 olarak ifade edilir ve bir insanın saç selinin kalınlığından 33 kat küçüktür. Çok küçük ve hafif olduklarından ağır partiküllerden daha uzun sürede havada kalma eğilimindedirler ve küçük boyutları nedeniyle burnun filtre sisteminden rahatlıkla geçebilir ve ciğerlere nüfuz edebilir. İşte soluduğumuz hava, gaz, su buharı, toz ve kimyasal bileşiklerden oluşan... Bak birisi yazmış yokluk. Ayaz. Ayaz 1236. Yokluk abi demiş. Abi şimdi siz benim hikayemi bilmiyorsunuz. Ben de sizinkini bilmiyorum. Ben ne yokluk içerisinde büyüdüm? Tamam anlatmıyorum. Hiç yani çok fakir büyüdük. Babam polis de polis maaşıyla 5 tane çocuğu ev hanımı hadi geçir geçirebiliyorsa. Hepsi de okula gidiyor. Türkiye'de. Ve biz tertemizdik. Tamam biz temizdik. Annem bizi her gün düş alacaksın şudur falan. Yani temizdik abi. Elbisemiz yırtıktı ama temizdi. Tam bir karışımdır. Her nefes aldığımızda içimize çektiğimiz havayla bu karışım içinde bulunan partikülleri de vücudumuza almış oluruz. Kılcal A yoluyla kan dolaşımına girerek kalp hastalıklarına neden olduğu gibi akciğer kanseri, göz enfeksiyonları, astım, bronşit ve genel popülasyonda solunum bozukluklarına da yol açar ve erken doğum ile beyin gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri de vardır. Hatta sonraki nesillerde genetik bozukluğa da yol açabilir. İnanılmaz bir kokuyor burası. Böyle küslenmiş bir koku var. Gerçekten yani inanılmaz kötü kokuyor. E Türkiye'de de vallahi böyle yerler abi. Ben şahsen e, gördüm. Kaç tane değişik illerde de gördüm böyle küçük yerlerde köşeye çöpler. Her yer bir sinekler uçuşuyor ağzınıza gelebilir. Bu kadar değil evet bu kadar rezil değil doğru. O yüzden maskeleri hiç çıkarmıyoruz. Yani. Pandemi aslında Bazı sadece bir faktör yerlerde. maske takmamızda. İnsanlar burada nasıl yaşıyor onu tam anlamış değiliz. Fakat burada inanılmaz bir adaptasyon geçirmişler bunu evet. görüyorum. Dışarıdan birinin burada gelip rahat edebilmesi çok zor. ABD Çevre Koruma Ajansı 50 birimin üzerindeki PM 2.5 değerlerini zararlı olarak kabul ediyor. Kaç gösteriyor? 3, 3, 3. Ellerin üzeri zararlı iken 352 okuyor buradaki. 352. Bu değer Lahor'da bizim ölçümlerimize göre en az 189'dan başlarken ortalama olarak gördüğümüz değerler 300'ü buldu. Kendime bir su getireyim ben. İzleyin geliyorum. Ve yer yer 600'lere kadar çıkacaktı. İstanbul'da 50 civarındaydı. 350. 422. 448. Az önce zaten lağımı gördünüz. Hemen o lağımın yan tarafındayız. Hayat lağımın etrafında şekilleniyor. Çok büyük bir kaos var burada. Pakistan hava kalitesi girişiminin 2018'de yayınladığı bir rapora göre hava kirliliği seviyesi kabul edilebilir değerlerin 9 katıdır. Ve havada asılı bekleyen bu maddeler burada her yıl çoğu çocuk olmak üzere en az 100 bin kişinin hayatına mal oluyor. Hava kalitesi yaşam Geldi. endeksi kurumu Lahor sakinlerinin yaşam süresinde yaklaşık 5 yıl azalma olduğunu belirtiyor. Neyi geri alayım? Ne oldu? Geri adam kustu. Ben adam kustuysa ben adamın kustuna ne bakıyorum? Bir yıl azalma olduğunu belirtiyor. Sakinlerinin yaşam 
kadar Hava kalitesi var. yaşam endeksi kurumu Lahor sakinlerinin yaşam süresinde yaklaşık 5 yıl azalma olduğunu belirtiyor. Normal yoldan gidiyoruz. Bu motor trafiği olur. Ha, motorun geçmesini bekliyoruz. Burada bir hava temizliğine bakalım. 492 600. 600. Bakın bir kasap kapalı camları. Abi bu ne ya biz ne izliyoruz bugün ya? ardında muhafaza etme gibi bir durum söz konusu ben değil. Ben... Abi yani şimdi ah bazı ne diyeceğim bilemiyorum. Yerel. O ne silah da bakayım bir dakika. Ah, Daniel Defense. Daniel Defense'in stana benziyor. Stock. Extra charger. Emlak değil o. Normal Picatinny'e benziyor. Eotech. Önde göremiyor. Yerel halkın günlük yaşamını gözlemlediğimiz Anarkali'de karşımıza kirletilmiş ve yola atılmış bir bebek bezi çıktı. Balıkçıların tezgahı... Arkadaşlar bir arkadaş yazmış burası dünyadan silinsin diye. Silinirse o insanlar bir yere gitmek zorunda. Türkiye zaten biz mültecileri seviyoruz. Biraz da oradan alındık. O yüzden bence öyle kalsın abi. Herkes kendi evinde. Güzel. Yatlarının yan tarafında kesilmiş balık kafaları ve artıkları hayvanlara verilmek üzere ayrılıyor. Sineklerin bolca uçuştuğu bu sokaklarda fareler ve sıçanlarda kol geziyor. <gülüyor> 2 3 metre uzakta ise balıklar kurlarından temizleniyor ve hijyensiz tezgahlarda müşterilerini bekliyor. Buradan gidelim benim artık gerçekten midem kaldırmıyor. Burada şebeke suyu ve ses kirliliği de kabul edilebilir seviyelerin... Su lan! <gülüyor> Bardaklar öyle yıkıyor. Ya kusacağım yemin ederim kusacağım abi. Ah. O kadar morglara gittim. O kadar cesetlerin üzerinde durdum. Bu beni kusturuyor abi ya. En çok üstünde. Şehirle alakalı rehber kitapçıklarında şebek... Evet abdest, evet abdest alın. Temizlenelim değil mi? ...ki suyuyla diş fırçalanması önerilmiyor. <gülüyor> Seyyah satıcılardan atıştırmalık satın alıp yiyen insanlar ellerini ortak bir leğende yıkıyorlar. Pis olduklarının farkında değildir. Aynen bir fakir çocuk gibi. Fakir çocuk fakir olduğunu bilmiyor. Şu an Lahor'da temiz bir parktayız. Şehirde her ne kadar çok pis alanlar olsa da temiz halde tutulmuş ya da temizlenmiş parklar demeyi. Alışveriş merkezlerinde kadın ve erkeklerin giriş yolları ayrıdır ve erkekler tek başlarına içeriye alınmayabilir. Yabancı olduğumuz için bize müsaade ediliyor. Yabancı olduk için onlara müsaade. Sizce Hindistan mı yoksa Pakistan mı? Bence Pakistan daha berbata benziyor. Her yerde çöp var. İnsanlar çöpün içinde yaşıyor adeta. Sokakların her tarafı çöplerle dolu. Şöyle bir yürüyelim bakın size muhakkak bir çöp göstereceğim yine iki dakika içinde. Şu ileri uzun yapsana. Dediğim çok da ayyuka çıkmadı. Orada yine çöpler var. Belediye çoğunlukla hizmet olarak ardı arkası kesilmiyor. Biz buna ne diyoruz biliyor musun abi İngilizce'de burada Amerika'da? Türkçesine tercüme edeyim. Yediğin yemedi, yediğin tabağın, yemek yediğin tabağın içerisine İsa olarak sıçmak. Hani... Katı olarak sıçsan belki bir kenara sıçasın yemeğine bir şey olmaz. Ama ishal olduğun zaman her yere gidiyor. Bu o. Meyen çöp yığınlarını Kesinlikle. toplamaya çalışıyor. Çöpü içine kaybolduk. Evet. 
Tower Guard abone ediyor dedi. 5 tane teşekkürler dostum. Emiya teşekkürler bu arada abone için. Çöp kutusu diye bir şey görmedim ben. Evet çöp kutuları var ama insanların normal yaş. Çöp kutusu diye bir şey görmedim diyor. Ruhi kardeş. Severiz seni izliyor her zaman. Yani ben görüyorum işte arkanda çöp kutusu. Bence biraz daha etrafa bakmalısın. Arka işte arkan çöp kutusu abi. Öyle değil mi arkadaşlar? Arkası çöp kutusu işte. Yaşam alanları o kadar sıkışık ki çöp kutularını, büyük o tenekeleri buraya koymamışlar, yerleştirmemişler. Yani. İnsanlar oldukları yere bırakıyorlar çöpü. Bahsettiğimiz çöp kutuları ancak otoyolların kenarlarında oluyor. Oha! Çöpün asidinden teneke erimiş. Oralarda bulabiliyoruz. Buraya mesela bir çöp kutusu koysanız burada trafik daha da sıkışır. Şehirdeki en büyük sorunlardan biri de bence hiçbir yerde kaldırım olmaması. Görüyorsunuz yay olarak nereden geçeceğiz? Buralar kapalı, kaldırım değil zaten oralar. Geçemiyoruz. Lahor, Sis'in 5. mevsim haline geldiği bir şehir. Toz ve toksik gaz partikülleri Ekim ayından Aralık ayına kadar olan dönemde havadaki basıncın azalması, sıcaklık değişimi ve batı rüzgarlarının da etkisiyle yere yakın katmanlara hapsolmaktadır. Sis mevsiminde koca şehir troposfer tabakasında asılı kalan bu partiküller tarafından adeta yutulmaktadır. Kış aylarında bu durum pik noktasına ulaşır. Lahora gezimizi Mayıs ayında yapmış olmamıza rağmen bu gri pus tabakasını akşamları hava sıcaklığı düştüğünde biz de gözlemledik. Toksik gazlar bu aylarda Lahor'daki karayolu ve hava trafiğini kaplar. Otoyollar kapanır ve düşük görüş seviyesi nedeniyle bazı uçuşlar iptal edilir. Şu an bizim çöpümüzü şuraya koymamız çok normal bir şey burada. Ama yine koymayalım. Bakın görüyorsunuz. Direklerde dahi çöpler birikmiş. Bazen insanlar balkondan direkt çöpünü Balkondan atıyorlar. Boka atıyor. Çok çöp atmak bu kadar tabii. yaygın bir şey burada. Burada çöp toplayıcılık yaygınlaşan bir iş kolu. Evet, tüm bu pislikleri temizlemeye çalışıyorlar. Yaklaşık 3 gündür çalışmaları devam ediyor. Ama Ruhi de güzel videolar yapıyor arkadaşlar. Gerçekten kendisini takdir ediyorum. Dünyanın orasına burasına gidiyor. Zaten onun parası harcamadır, kendisini riske atma falan filan. Böyle videolar çekiyor bizim için. Sağ olsun, var olsun kardeşimiz. Çöplerin üzerine hortumla su sıkıyorlar. Emek veriyor yani. Biraz daha toplanabilir bir kıvama geliyor. Ve onları bütün halde kamyonlara yüklüyorlar. Arkada kamyonu görüyorsunuz. Askere gittiğinizde böyle asfaltta ısınmış ve ölmüş fareler, sıçanlar görebiliyorsunuz. Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Myanmar'ın birlikte oluşturduğu sömürge Hindistan'ı İngilizler tarafından sömürülüp parçalanınca Müslümanlar bu coğrafyada toplandı ve nüfuslarının çoğunlukla yaşadığı şehirlerin baş... Ulan keşke İngilizler hiç çıkmasaymış orada. İngilizler hiç olmazsa biraz daha belki İngiltere şeyiyle yapar, e, düzeltirdi ortamı yani. Doğruya doğru abicim. Baş harfleri birleştirilerek Pakistan sözcüğü türetildi ve ülke kuruldu. 1947'de bağımsızlığını kazanan ülkenin yerel dili Urduca olsa da İngiliz himayesi altında olduğu dönemde İngilizce en çok konuşulan ikinci dil oldu ve bugün Urduca'nın yanında resmi dil olarak kabul ediliyor. Ülkenin nüfusu bugün 216 milyon. Resmi verilere göre bu nüfusun yaklaşık olarak sadece %59'u okuma yazma biliyor. Oha 216 milyon mu nüfusu Pakistan'ın? Ben bilmiyordum bunu yeni, yeni öğrendim. 216 milyon. Lan. Vay be. <gülüyor> İngiliz bu hale getirdi demiş ya. Abi şimdi tam anlıyorum. Sömürgedir bilmem bunları anlıyorum. 
Ama oha yani İngilizler çıkalı kaç yıl oldu? İngilizler buradan çıkalı kaç yıl oldu? İngilizler mi yaşıyor orada şu anda? Biraz kendi kendimize aynadan bakalım ya. Sesi kıstım yanlışlıkla pardon. Biz gibi diyor bana ya bu. Bizim de gördüğünüz gibi yaya verilen değer çok az. Burada yayalar değil, araçlar öncelik. İnsanlar gün içinde sıklıkla trafik kazası riski geçiriyorlar. İlginç bir hayat. Aha. Bu kim? Bak şa bak. Vay. Evet Ruhi bence sen şöyle bir yol al abi. Hiç belli olmaz. Orada çok yoğun olan trafikten kaçmanın bir diğer yolu da ara sokaklara dalmak. Tabi bu ara sokaklar da çöplerle dolu. Ve birden burada da trafik kilitlenebiliyor. Nasıl bir trafik var? İnsan trafiği oluşabiliyor. Zaten onu da ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Türkiye'de böyle olmaya başladı arkadaşlar motor konusunda. Ben Türkiye'den göçmen olarak çıktığım zaman arkadaşlar 2005 yılında kesinlikle yani motor yoktu. Caddelerde adam gibi motor falan yoktu. Son 5 yıl önce falan da geldiğinde o kadar yoktu. Abi ama son 2 yıldır Türkiye'ye gidiyorum. Ulan her yer motor dolu. Yani her yer motor dolu. Ki yani anlıyorum onları da İstanbul'un trafiği o kadar berbat ki. Tabi ben İstanbul'dan bahsediyorum. Motor olayında. İstanbul'un trafiği o kadar berbat ki. Millet başka yapacak yani trafikten dolayı motora biniyor. Bizzat ben. Abone için teşekkürler dostum. Sağ ol. 6 ay. Bir yanda Hoş var, bir yanda... Doğru bir de yakıt fiyatları var Bozkurt. Haklısın. Ortadarsa... Ve neydi? Planox bir de araba fiyatları. Doğru onu da söylemedim. Haklısın. Ters Renge bak Doğru diyor lan Renge bak arkadaşlar Renk Yani bildiğin toz rengi Her yerde Caddeler Yani orada bir yağmur yağsa her yer çamurlu Amerika'nın güzelliğini biliyor musun? Burada birçok yer. Mesela ben yağmur yağsa bile yemin ederim yağmur içinde yürüdüm ayakkabıyla eve geliyorum. Halıya basıyorum bir şey yok yani. Temiz. Stasyonda araç kullanmak veya kamyon ve kamyonetlerin kasalarının üstünde yayaların seyahat etmesi oldukça yaygındır. Kamyonlarsa alabildiğince yük ile dolu. Şehir bir yandan akışındayken diğer yandan mezar taşları için burada insanlar çalışıyor. Ama abi var ya şükretmemiz gerekiyor ya ciddi söylüyorum şükretmemiz gerekiyor İnsanlar şöyle bütün gün böyle çalışıyor Kaç para ya abi 3-5 paraya çalışıyor yani bu şaka yapmıyorum şu anda yani. Şükretmemiz gerekiyor. Ben ben şükrediyorum yani Allah'a şükür. Farklı. Burada işte trafik bu kadar hararetli. Şu an bizim şoför korna ile bütünleşti adeta. Şehirdeki sokak niye küçümsüyorsun ki adamları? Ben küçük demiyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. Yani ben ne söyledim ki adamları küçümsedim ki şu anda? Adam akşama kadar fiziki bir iş yapıyor. Kaç paraya? Ya yani bence ee, şey gibi yani o benim durumu bana şükrettiriyor yani. 
Sokak hayvanları ve yük hayvanları son derece zayıf. Eşeğin ahı gitmiş bu kalmış. Çok zayıf olmuş. Bu sokak kedileri de var baya. O hamile bu. Hamile ama çok zayıf olduğunu görüyorsun. Şehrin neredeyse her yerinde kafanızı kaldırdığınızda atmacalara veya kartallara rastlayabilirsiniz. Nüfusları... Bu arada ben bunu yeni öğrendim arkadaşlar. <gülüyor> Bilmiyordum. Büyük bir ihtimalle siz biliyorsunuz. Kasabalar şey çiftliklerde falan var yani koyunlar moyunlar falan var köpekler de var ya hani koyunları koruyan falan. Her bir çiftçi sürüsünün etrafına bir yani alana bir iki tane eşek koyarmış burada. Ben bunu yeni öğrendim. Eşek sürüyü koruyor. Hayvan hayvanlar geldiği zaman köpeklerde işte bunlar e, tilki milki eşek onları hep kovalıyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Eşeğin amacı o. O hayvanlara sürüye gelen öteki hayvanları kovalamak. Ben bunu yemin ederim ilk defa yeni öğrendim. Ben eşeklerin eşek olduğunu biliyordum yani o kadar. Halbuki sürüyü koruyormuş. Hayır bir gerçek. Gerçek. Bak bu, yayından, bu videodan sonra bakalım videosuna. Eşekler sürüyü koruyor. Yani alanı koruyor. Fazla olan fare bir şey yapacağız. Yok yok bir dakika saçmalamış diyorsunuz. Ben de öyle düşündüm. Ben şaka yapıyor sandım adama güldüm. Hayır ben şaka yapmıyorum ciddi dedi. Öteki elemanlarla konuştum. Başka elemanlarla öyle dediler bana. Kan gibi hayvanlarla ve çöp atıklarıyla beslenmek için buradalar. Bakarız şimdi. Bir yanda güvercinler, bir yanda kargalar, bir yanda kediler, bir yanda köpekler, bir yanda da kasaplar tarafından kesilen kavuklar ve onların atıkları ve sivrisinekler, uçuşan sivrisinekler ve hiçbir şey yokmuş gibi ortada. Bir yanda da eşekler var. Her yerden bir hayvan çıkıyor. Çok karışık bir yerdeyiz. Zaten trafiği söylememe gerek yok. Adeta birbirlerine çarpacak. Vay. Kaslarını takıyorlar ama hiç olmaz. <gülüyor> Kardeşler ben size açık açık söyleyeyim. Siz <gülüyor> kaska gerek yok. Sizi o hava öldürecek başta. Gibi gidiyorlar. Şehirde ya, kuralsız geldi. trafiğin de etkisiyle pek çok sakat kalmış insan görünür. Kimisi evsiz, kimisi işsiz. Burada erkeklerin el ele tutuşarak yürümesi nadir bir olay değil. Bu Türkiye'de oluyor bu abi. El ele, erkek ben gördüm yani. El ele tutuşan erkek. Hatta ben bile yapmışımdır gidi sezon. Abi biz yok kola giriyorduk. Kol kol kola giriyorduk biz lise arkadaşlarla falan. Abi saçmalama. <gülüyor> Abi saçmalama yeter. <gülüyor> İsyan çıkacak şimdi. <gülüyor> Kola girme ayrı. <gülüyor> Elle tutma. <gülüyor> tamam tamam kızmayın. Devam ediyoruz. Türkiye inanılmaz abi. Biz çok erkeğiz biz. Yanına bile yaklaşmayız öte öte öteki erkeklerin. El tutmak mı? Vururuz biz abi. Devam edelim. Abi. Sıklıkla görülür. Buna lan ha dilenci. Peki siz bunu biliyor muydunuz? Eşek olayına bakacağız bu arada. Mısır'da <gülüyor> bu gerçek. Mısır'da bir belgesel izledim. Kadın kocasına ihanet etmiş diye suçlanıyor. Sadece birisi suçlanıyor. Kadın ihanet etmiş. Tabi Mısır'da biliyorsun böyle gözünü çevirsen herhalde ihanet olarak bakıyorlar. Neyse suçlanıyor. Üç tane dindar adam artık şeyh mi diyelim neyse artık. Üç tane adam mahkeme kuruyor. Mahkeme. Mahkemede hazır olun. <gülüyor> Gerçek. Mahkemede Kadın doğru söylüyor mu? Doğru söylemiyor mu? Nasıl anlıyorlar biliyor musun? Bir tane demiri ısıtıyorlar. Ta demir kızarana kadar. Kadın bu demiri yalamak zorunda. Kızarmış kırmızı demiri yalamak zorunda. Eğer <gülüyor> Allah'ım yarabbim. Eğer dili yanarsa yalan söylüyor. Dili, dili yanmazsa doğru söylüyor. 
Yemin ediyorum bu gerçek. <gülüyor> Yemin ediyorum arkadaşlar bu söylediğim şahsen kendim gördüğüm gerçek. Yalan söyleyeyim. Bak al ısıtacağım bunu. Bir de hani şey ısıtıyor ya dindar adam. Nasıl yapıyorsa artık bilmiyorum. Yala diyor. Güncel güncel. Bak izleyeceğiz. Bekleyin. Bunu bitirelim izleyeceğiz. <gülüyor> Eşek olayı daha inandırıcı daha video bir arkadaş. Bir dakika izleyeceğiz. <gülüyor> Ulan bir dakika. Bir dakika. 